Jeg skal til at slå mæsker op til min projekttaske. Og det jeg starter med, når jeg skal slå mæsker op, det er at lægge garn til side, som jeg skal bruge til at slå mæskerne op med. Så det jeg gør, det er, at jeg lægger garnen ind i min hånd, og så skal jeg vikle garnet rundt om min hånd. Og det passer cirka med, at når jeg vikler garn rundt om min hånd en gang, så er det 10 mæsker. Så jeg siger, en omgang 10 mæsker, to omgang 20 mæsker, tre omgang 30 mæsker, 40 mæsker, 50 mæsker, 60 mæsker, 70 mæsker, 80 mæsker, 90 mæsker og 100 mæsker. Og så laver jeg et lykkeopslag, og det gør jeg ved at krydse garnet ind over hinanden, sådan her. Og så fører jeg garntråden nedenom, op igennem, og så hiver jeg til. Så får jeg sådan en lykke her med en knude, som enten kan strammes eller løsnes. Og det jeg så gør nu, det er at tage min pind og sætter den på, og så hiver jeg bare til. Og jeg skal have min garn ende, øhm, altså selve tråden her, i det garn, der ligger i det bagerste maskelet. Og så skal jeg have garnnøglen i det, der ligger i det forreste maskelet. Og det jeg så gør, er, at jeg sætter garntråden i spænd med min pegefinger, og garnnøglen i spænd med min tommelfinger. Sådan her. Og så laver jeg en lykke rundt om mine tommelfinger, og så følger jeg pinden nedefra op midt igennem, og så skal jeg hen og have fat i den tråd, der sidder i spænd ved pegefingeren. Så går jeg fra højre side nedenom hen mod venstre. Og så går jeg oppe fra ned midt igennem lykken ved tømmelfingeren. Og så har jeg slået en maske op her. Så lykke rundt om tømmelfingeren. Nedefra op midt igennem lykken. Tråden, der sidder i spænd ved pegefingeren, højre, ned under, hen mod venstre, og så oppe fra midt igennem, ned i. Og så kan man se, at jeg har slået tre masker op her. Projekttasken den strikkes i glat strik, og derfor skal jeg vise, hvordan man strikker retmasker. Og det gør man ved at tage sin højre pen, som har garnet. I den første maske, der sidder på venstre pind, nede fra midt igennem og op, så kan man se, der kommer sådan et lille kryds her. Jeg har garnet hen til garnnøglen i spænd ved min pegefinger. Så tager jeg min bagerste pind bag om garnet, henter det op på pinden og trækker pinden igennem masken. Og så kan man se, at der kommer en maske, der ligner et V. Så jeg tager nede fra op midt igennem, går bag om garnet, henter garnet op på pinden, trækker pinden med garnet igennem masken, løfter masken af. Og så kan man se, at der kommer en maske, der ligner et V. Og det er sådan, man strikker ret masker. Jeg har nu slået alle mine masker op og skal til at strikke rundt. Og det, der er vigtigt, når det er, at jeg skal strikke rundt, det er, at jeg sikrer mig, inden jeg strikker sammen fra højre til venstre, det er, at mit arbejde er lige hele vejen rundt. Så jeg starter ved min opslagskant og sikrer mig, at de riller, der er hernede i bunden, de ligger på den samme side hele vejen rundt, og der ikke er noget sted, de snor så for eksempel sådan her. Så jeg tager bare og følger langs og sikrer mig, at de alle sammen sidder helt rigtigt. Sådan der. Og så placerer jeg min maskemarkør. 
sådan så, at jeg ved, hvor min omgang starter henne. Og den ligger altså her ved trådene. Og nu, hvor jeg har sikret mig, at mit arbejde vender rigtigt hele vejen rundt, så kan jeg begynde at strikke maskerne sammen. Og der tager jeg simpelthen bare og strikker masken, ligesom hvis det ikke var rundt, og man bare skulle strikke frem og tilbage. Og så kan man se, så kommer der en runding. Jeg er nu nødt til at skulle måle mit arbejde. Og det jeg gør, når jeg skal måle mit arbejde, det er, at jeg holder fast i opslagskanten her. Og så sikrer jeg mig, at min pind heroppe er helt vandret. Sådan så, at det er de masker, der ligger her i midten af pinden, jeg måler. Og så tager jeg mit målebånd ned til der, hvor jeg holder fast på min opslagskant. Og så måler jeg op her til slutningen af pinden. Og det vigtigste er egentlig bare, at en strik er glattet helt ud, så der ikke er nogen krøller eller buler i det. Jeg skal nu strikke min opslagskant op sammen med de masker, jeg har på min pind. Øhm, og det vil sige, at jeg kommer til at folde mit værk sådan her, sådan så at jeg får en, en pæn kant heroppe. Og det, jeg først skal finde ud af, det er at definere, hvordan mine opslagsmasker ser ud. Og der vender jeg lige mit arbejde om, og så kan jeg se, at der ligger de her masker, som går cirka sådan her opad. Så der ligger en der, en der og en der. De ligger ud for hver række, og det er de masker, jeg skal have fat i heroppe fra. Så det jeg gør er, at jeg kigger ned her. Der kan jeg se, at der løber en række heroppe fra. Lige nu midt igennem. Og så finder jeg den maske hernede, som løber og passer med rækken. Den tager jeg lige fat i. Sådan her. Og så går jeg om på den anden side og tager min pind igennem den. Så sidder den her. Og så strækker jeg de her to masker ret sammen. Så det vil altså sige en maske fra opslagskanten og en maske fra min omgang. Og dem strikker jeg almindeligt ret sammen. Sådan her. Så igen kigger jeg om på mit arbejde, kan jeg se den næste maske, der ligger. Det er den her, skrår i. Tager fat i den, sætter den op på min pind, og så strikker jeg de to masker sammen. Og det er meget vigtigt, at man hele omgangen holder øje med, at de går helt lige, sådan, så man ikke kommer til at strikke sit arbejde skævt. Jeg har nu fået strikket min opslagskant op, og jeg har fået den her pæne ombukkede kant, som kommer til at være toppen af min projekttaske. Nu skal jeg lave en omgang, hvor jeg løbende laver omslag på min pind. Og når jeg laver et omslag, så betyder det bare, at jeg vikler garnet rundt om min pind og strikker videre. Og så kan man se, at der hvor omslaget har været, der kommer der sådan et hul her. Og det gør jeg simpelthen bare hele vejen rundt, så jeg strikker almindelige retmasker, og når det så er tid, så slår jeg bare garnet rundt om min pind og strikker videre. Jeg har nu strikket min omgang med omslag, og skal nu til at strikke den omgang, hvor jeg strikker selve de omslag, jeg har slået op. Og når jeg når hen til et omslag, så man kan se, at jeg gør her, fordi at der er det her hul, så strikker jeg omslaget helt almindeligt ret. Så det jeg gør, er at tage min pind nedefra op midt igennem hullet, henter tråden og strikker den ind igennem. Sådan så jeg strikker den, som om det er en helt almindelig ret maske. Og så kommer der det her meget tydelige hul. Og de her huller, de vil komme løbende på hele omgangen. 
og det er her, hvor at tråden til sidst skal føres igennem. Så jeg strikker altså bare en helt almindelig omgang ret, og når jeg så når til omslagene, så strikker jeg også dem ret. Jeg er nu nået dertil, hvor at jeg skal lave min bund, og jeg laver bunden på min projekttaske ved at lave indtagninger. Jeg skal lave indtagninger ved alle mine maskemarkører, hvor jeg både skal lave en indtagning før maskemarkøren og efter maskemarkøren. Og sådan som jeg laver en indtagning, det gør jeg ved at strikke to masker ret sammen. Så jeg stopper to masker før min maskemarkør sidder. Så tager jeg min pind nedefra op midt igennem begge masker. Fuldstændig som hvis jeg skulle strikke en almindelig retmaske, så henter jeg garnet og trækker pinden igennem. Så jeg strikker altså en almindelig retmaske bare igennem to masker. Nu lader jeg indtagningen før min maske med kør. Nu skal jeg lave den igen på den anden side af min maske med kør. Så jeg går nedefra op midt igennem, henter tråden og trækker den igennem. Så har jeg lavet en indtagning på begge sider af min maske med kør. Og det fortsætter jeg med hele vejen rundt. Jeg har nu strikket en masse indtagninger, og derfor er mit arbejde begyndt at blive lidt stramt i det, fordi der ikke er så mange masker tilbage. Og derfor skifter jeg over til den metode, der hedder Magic Loop, som gør, at det bliver let at strikke rundt i, i stedet for stramt. Og det jeg gør, er, at jeg strækker mit arbejde lidt ud. Sådan her, sådan så jeg får en, en ende hernede, og der tager jeg bare det, der cirka er midten, og så deler jeg mit arbejde op, så der er noget på den forreste og den bagerste del. Og på min forreste pind, der trækker jeg pinden tilbage, sådan så at mine masker bliver trukket frem. Og på den bagerste pind, der gør jeg det modsatte, der trækker jeg pinden frem, sådan så at mine masker bliver trukket tilbage. Og så strækker jeg simpelthen bare helt almindeligt rundt sådan her. Så i stedet for, at mine masker ligger her, som de plejer, så ligger de hernede nu. Og så strikker jeg bare helt almindeligt videre. Og når jeg så når her til, hvor det er, at jeg løber tør for masker på min pind, så gør jeg simpelthen bare præcis det samme. Så der, hvor det er, jeg har delt mit arbejde, der hiver jeg min forreste pind tilbage, sådan så at maskerne skubbes frem, og min bagerste pind hiver jeg frem, så maskerne skubbes tilbage, og så strikker jeg igen bare videre rundt. Jeg har nu fået lavet alle mine indtagninger, og skal nu trække tråden igennem maskerne. Så det jeg gør først er at bryde garnet, og så sætter jeg min ende her på en uldnål, og lige nu sidder mit garn på denne her pind, så derfor trækker jeg alle maskerne frem på den. Forreste pind, sådan så at jeg fører dem den vej igennem, som om at jeg stadig skulle strikke rundt. Og så går jeg bare ind igennem maskerne midt i og løfter dem af en efter en. Og når jeg så når til min sidste maske, så kan jeg bare trække tråden igennem sådan her. Og så strammer jeg godt til, og så kan man se, at bunden bliver lukket her. Og så fører jeg bare tråden midt ned igennem og ind på den anden side. Og så skal tråden bare hæftes, som om det var en helt almindelig hæftning. Og så har jeg fået sådan en flot lukket bund her. Jeg skal nu lave min iCord snor. Og det jeg gør, er at slå maskerne helt almindeligt op med krydsopslag. Sådan der. Og 
Og i stedet for at vende mit arbejde om, som man normalvis vil gøre, hvis man skal strække frem og tilbage, det er at føre dem ned på den anden pind. Sådan der. Og den tror jeg, jeg skal strække med, den sidder nu bagerst, så der går jeg lige vikler den lige om, sådan så den sidder forrest. Og så strikker jeg bare maskerne helt almindeligt ret. Og det kan godt virke lidt stramt i starten, men det bliver altså bedre, når det er, man lige er nået lidt deroppe af. Sådan der. Og så i stedet for at vende mit arbejde, så gør jeg altså igen sådan, at jeg fører den ned i den anden ende. Sådan der. Og strikker helt almindeligt ret. Og sådan fortsætter jeg altså bare, så jeg strikker alle maskerne helt almindeligt ret. Og så fører jeg den ned i den anden ende af pinden og strikker den derfra. Og på den måde så bliver der strikket rundt i stedet for frem og tilbage, og det er, at det giver den her flotte finish på begge sider af tråden. Jeg skal nu til at afslutte mit arbejde, og skal derfor hæfte mine ender. Så jeg finder en ende, og sætter den på en uldnøl. Og så følger jeg tråden. Sådan så det er, at den kommer til at være usynlig inde i arbejdet. Nu ligger tråden her, og derfor fører jeg den langs der, hvor det var, den kunne have kørt. Så jeg går ind i en maske. Ind i en ny maske. Og så følger jeg simpelthen bare langs den række. Den passer til, og så kan man se, at det bliver helt usynligt til sidst. Når jeg så har gjort det nogle gange, så kan man se, at den ligger her, og at slet ikke kan ses på forsiden, og så kan jeg bare bryde garnet. Og så er min ende hæftet.